নির্বাচন নিয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টা পাল্টি বক্তব্য পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি চোখ রাঙানি সবকিছুর মাঝে আসলে নির্বাচন কোন দিকে যাচ্ছে নির্বাচনের গন্তব্য কোথায় বিষয়টি নিয়ে আজকের দেশ সাম্প্রতিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা তনি দর্শক বুঝতেই পারছেন আজকে আমরা আলোচনা করব নির্বাচন গন্তব্য কোথায় এই বিষয়টি নিয়ে এবং আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি যুক্ত আছেন শুরুতে একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমার অতিথিদের সাথে আমাদের সাথে আছেন জনাব আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ আছেন জনাব আব্দুল সালাম বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং আমাদের সাথে আছেন জনাব এম এ আজিজ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বিশ্লেষক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দেশ সাম্প্রতিকে দর্শক আমরা দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে আজ সারাদিন ঘুরে যাওয়া সংবাদের শিরোনাম জেনে আসতে চাই আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টে সংঘর্ষ জঙ্গি কায়দায় হামলার অভিযোগ কাদেরের ভোট বাতিলের দাবি ফখরুলের তেইশ মে থেকে উনত্রিশ জুনের মধ্যে পাঁচ সেটের ভোট ব্যবধান থাকবে বারো দিন তিন ধাপের নির্বাচনে থাকবে ইভিএম ও সিসিটিভি নার্সিং পেশাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ জপ্তে ব্যবস্থা নেবে দুদক ইবির সাবেক প্রক্টরের অঢেল সম্পদ হজের প্যাকেজের খরচ নির্ধারণ সরকারের উপরেই ছেড়ে দিল হাইকোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেলকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান ড্রোন ভূপাতিত করার ঘটনায় রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা চরমে শেষ পর্যন্ত ইমরানকে গ্রেপ্তার না করেই ফিরে গেল পুলিশ দলগত পারফরমেন্সে টি টোয়েন্টিতে সাফল্য বলছেন বিশেষজ্ঞরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রাতে মুখোমুখি লিভারপুল ও রিয়েল অভিযোগটি করেছেন এবং সেটির ফলাফল স্বরূপ আসলে এবারে নির্বাচনের আগেও কি আমরা কোন ধরনের সংলাপ দেখতে পাচ্ছি না কিনা গতকালকে সাংবাদিক সম্মেলন করে জবাবটা দিয়েছেন আমি যদি প্রশ্ন করি মির্জা ফখর সাহেব কি আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁত করেছি আমরা সংলাপে আসার জন্য ইনভাইট করেছি এখন যদি বলি ঠাকুর গড়ে কেরে কলা আমি খাই না সেটা সেরকম দাঁড়িয়েছে আমাদের এমন কথা বলিনি যে সংলাপে আসুন এই কথা বলার প্রয়োজনটা কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আমি সেখানে ছিলাম সাংবাদিকরা এই বিষয়ে তার চিন্তা আপনার জানতে চেয়েছে তিনি বলেছেন কার সঙ্গে সংলাপ করব যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে যারা পনেরোই আগস্টে আমার পিতা বা পরিবারকে হত্যা করেছে এবং এমন কি বেগম জিয়ার ছেলে মারা গেল আমি প্রধানমন্ত্রী সৈন্য বাসায় গেলাম দরজাটা খুললেন না বন্ধু করে রাখলেন আমি তাদের সাথে বৈঠকে বসবো অসম্ভব বিশ্বাস করে ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করে তাহলে নির্বাচনে আসবে আর নির্বাচন যে না আসে তারপর তারা কি করবে আমরা বুঝি সেই ব্যাপারেও আমরা সজাগ আছি দেশবাসী সজাগ আছে আবার যদি মনে করে তেরো সাল চোদ্দো সালের মতো সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে বিএনপি মহা ভোলের রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং বিএনপি এই ভোলে তার কত বড় ক্যাশাও দিতে হবে এ চিন্তা করতে পারছে না প্রশ্ন <laughs> করছে <laughs> এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই সে উনি জবাব দিয়েছে তবে আওয়ামী লীগের যে অ্যাটিচিউড এটা হলো যে ক্ষমতাসীন 
দল থাকলে যা হয় আর কি ক্ষমতা র‍্যাব পুলিশ সেনা বাহিনী বিজেপি আছে ভাবি একটা যে ক্ষমতা যে ক্ষমতার দব্বে যে কথাটা বলে সেটা আসলে কোন রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা অবস্থা এই ধরনের অ্যাটিটিউড থাকাটাই ঠিক না যদি আমি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এটা যারা যারা সৈরাচার হবে ফ্যাসিবাদ হবে তারা বলবে তাহলে কি আওয়ামী লীগ সেদিকে যাচ্ছে অবশ্য গেছেই কারণ গত দুইটি নির্বাচন যেহেতু জনগণ ভোট দিতে পারে নাই জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হয় নাই কাজে জনগণকে তারা তোয়াক্কাই করে না তারা মনে করে আবার সে আগের মতো একটা নির্বাচন করে ফেলবে এবং করে এটা করে ফেলবে কাজে বিএনপি কি বলল জনগণ কি বলল তাতে কিছু আসে যায় না কারণ আজকে দেখেন না একটা বিচারের সর্বোচ্চ জায়গা হলো আজকে হাইকোর্ট আজকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে সেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কি না কারজনক অবস্থা এটা এটা কি সরকারের এটা সরকারের ভাবমূর্তি কোনোভাবেই হচ্ছে না এতে তো বোঝা যায় যে তারা এখানেই ছাড় দিচ্ছে না তাহলে জাতীয় নির্বাচনটা কি করবে আমরা তো বুঝি আজকে এর জন্যই বললাম যে আজকে সবকিছুতেই তারা একেবারে সবকিছু দলীয়করণ করে অর্থাৎ সবকিছুই তাদের জয় হতে হবে এবং সেই জয়ের জন্য ক্ষমতাটা থাকতে হবে ক্ষমতাটা যদি না থাকে তাহলে জয় ম্লান হয়ে যাবে জয় হবে না এর জন্যই কারণ জনগণের উপরে তাদের আজকে আস্থা নাই কারণ জনগণের আস্থা নাই এটা পরিষ্কার দেখেন জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে আজকে সামনে রমজান মাস রমজান মাসে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত আছে জিনিসপত্র সেগুলো এখন পর্যন্ত ইম্পোর্ট করতে পারে নাই সরকার যারা ইম্পোর্ট করে তারা যেহেতু এলসি করতে পারে নাই ডলার পায় নাই কাজে সে অবস্থা হচ্ছে না সেদিকে কিন্তু সরকারের দৃষ্টি নাই সরকারের দৃষ্টি হলো মানুষের কি মরল কি থাকলো তাতে কিছু আসে যায় না আমাদের দরকার হলো যে আমার ক্ষমতাটাকে আবার লেন্দি করতে হবে আবার এক্সটেনশন করতে হবে সেটার জন্য কোনোভাবেই ক্ষমতা ছেড়ে অর্থাৎ চেয়ার ছেড়ে যাওয়া যাবে না চেয়ার ছেড়ে গেলে তো চেয়ার যদি অকুপাই করে ফেলে তা আমরা আমরা যেটা পরিষ্কার বলছি যে এখন এই অ্যাটিটিউডটা সব গণতন্ত্রের জন্য ভালো না গণতন্ত্রের জন্য ভালো গণতন্ত্র হলে আপনাকে অবশ্যই আমরা ডায়লগের কথা বলি নেই কিন্তু আমি একটা রাজনীতিবিদ হিসাবে এই দেশের জন্য যুদ্ধ করছি আজকে বাহান্ন বছর পরে দেশের স্বাধীনতার এই যুদ্ধে যুদ্ধের বাহান্ন বছরের মাথায় এখনও মানুষ মানুষ সে ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করবে আর সে লড়াই করতে যে খুট হবে দেখেন এখানে বলছে যে খুনি আজকে যদি বিএনপির আমলে খুন হয়ে থাকে তাহলে সেটা যদি বিএনপি দায়ী হয় তাহলে আওয়ামী লীগের আমলে যত খুন হয়েছে তাহলে সেটা যেন আওয়ামী লীগ দায়ী তাই না এই ধরনের বহু ঘটনা ওনারা যেগুলো বলবে যে অবশ্যই যে দুইটা ঘটনা বলে যে পনেরোই আগস্ট সেটার সাথে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নাই একুশে আগস্টের ঘটনাকে আমি জায়জ করতে চাই না এটা রাজনীতিবিদের অবশ্যই নিন্দা করি কিন্তু পাশাপাশি আবার বিডিআরের ঘটনায় যে আজকে বাংলাদেশের যে আর্মির একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেটাকেও নিন্দা করি তো এই এই ধরনের বহু ঘটনা আছে তো কাজেই সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আজকে গণতন্ত্রটাকে বাঁচায় রাখতে হবে গণতন্ত্রটার জন্য অংশগ্রহণমূলক অবশ্যই জরুরি আমরা তো মনে করি যে দেখেন এত কিছু এই যে আমরা চলমান আন্দোলনে কি আমরা কোনো কিছু গ্যাস পানি বিদ্যুৎ এই সমস্ত দাবি দাও নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি এর মধ্যে অলরেডি আমাদের চোদ্দ জনকে মেরে ফেলছে এই এই যে দাবিগুলো নিয়ে আপনারা আসলে আন্দোলন করছেন সেই দাবিগুলোকে জায়গাগুলো থেকে আপনাদেরকে সেগুলোকে সফল করতে হলেও তো নির্বাচনে অংশ নিতে হবে এবং জয়ীও হতে হবে না না আমরা তো নির্বাচনটা চাই কিন্তু যে আপনি যেটা বললেন উপস্থাপনায় যে সেখানে আমরা যে নির্বাচনটা করব আপনি এমন কি আচরণ করছেন আপনার সাথে যে আমি আপনাকে বিশ্বাস করব কারণ আপনি তো আমাকে সেটা করেন নাই আপনি গতবার গতবার বলছেন যে আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাকে বিশ্বাস করেন তো বিশ্বাস করে তো আমরা দেখছি নির্বাচনটা কি হয়েছে নির্বাচন তো আমরা করতে পারি নাই সুযোগ যতটুকু আমি নিজেও ক্যান্ডিডেট ছিলাম আমরা তো পাইনি এটা তো সত্য কথা তাই কাজেই ওনারা যদি ভালো আচরণ করতেন ওই বেগম খালেদা জিয়াকে একটা সাজানো মামলা জেলে দিয়ে দিছেন সাজা দিয়ে দিয়ে সাজা দিয়ে যখন দিছেন তো এইরকম মামলা তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ছিল তো ওইটা যে ওইটা যেটা আজকে বেগম খালেদা জিকে জেলে দিয়ে যদি মনে করেন তাহলে বিএনপিকে राजनैतिक তাহলে বুঝতে হবে দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র নাই কারণ আমরা 
এদেশে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত করেছি গণতন্ত্রের জন্য অর্থাৎ একজনের এক ভোট আওয়ামী লীগের মৌলিক গণতন্ত্রের ইয়ার পাকিস্তানের আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এক ব্যক্তির এক ভোট এনেছি এখন বাহান্ন বছর পরেও আমাদের গণতন্ত্র আছে কি না দেশ বিদেশে সবাই বলবে দেশে গণতন্ত্র নাই অল্প গণতন্ত্র আছে হাইব্রিড গণতন্ত্র আছে এটা কিন্তু আমাদের শুনতে ভালো লাগে না যেখানে কেউ স্বীকার করে না এ দেশে গণতন্ত্র আছে সেখানে আস্থা অনাস্থার সংকট তো থাকবেই বহুদলীয় গণতন্ত্রে আস্থা অনাস্থার সংকট থাকতে পারে না আপনার সব দেশেরই আপনার সরকার পরিবর্তন ঘটে হ্যাঁ কিন্তু এইভাবে তাদের আপনার দেখেন উন্নত দেশগুলি ইভিএমে আস্থা রাখে নাই ইভিএম থেকে বড় বড় দেশগুলি অনেকগুলো দেশ আটটা দেশ সরে গেছে কিন্তু তারা ইভিএম থেকে কিন্তু ইমেলে ভোট দেয় ফ্যাক্সে ভোট দেয় অর্থাৎ হাজার মাইল দূর থেকে ইমেলে ভোট দেয় যে রিসিভ করে মানুষটি তাকে বিশ্বাস করে সেটা কি আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি এটা সম্ভব কি আমরা আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল আর একটা রাজনৈতিক দলের সাথে বিশ্বাস করে না নেতা নেতাকে বিশ্বাস করে না এখন ধরেন সালাম ভাই অভিযোগ তুললেন যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক তো হয়েছে এখন প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিকভাবে এবং দেশের সরকার প্রধান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এখন তার সাথে আলোচনা করে যদি বিরোধী দল সন্তুষ্ট না হতে পারে তাহলে সেখানে গণতন্ত্রটা ফাংশন কেমন করে করবে তারপরে প্রশ্ন আসে যে ধরেন বিরোধী দল যেমন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে চায় সরকারি দল গণতন্ত্র রক্ষা করতে চায় কিন্তু আপনি লক্ষ্য করেন যদি প্রশ্ন করি যে এই যে এখন সরকারি দল যেমন আহমদ বাইরা বলছেন যে সংবিধানের ভিতরে থেকেই নির্বাচন করবে আর সংবিধানের যে এখন যে নির্বাচন কমিশন গঠন করার আইন সেই আইনের সাথেই তো আমি একমত না কেন এটা কারোর সাথে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ যে সার্চ কমিটি করা হয়েছে একজন অ্যাপিলেট ডিভিশন একজন হাইকোর্টের জাজ তিনজন সাংবিধানিক পদ আর একজন হইল আপনার বিশিষ্ট নাগরিক এখন ধরেন ঘটনা চক্র বলেন সামনের ইলেকশানে বিএপি ক্ষমতায় আসলো এই পাঁচজন তো ঠিকই সালাম বাইরে বসায় নিয়ে পাঁচজন তাদের সার্চ কমিটি বানায় নেবে তখন তো আওয়ামী লীগই বিরোধী দলে যা বলবে এই সার্চ কমিটি বানিয়ে না তো সুতরাং আইনটার যদি সংশোধন হতো সেই আইনটাও তো অ্যাকসেপ্ট হয় যেমন ভারতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিতে দিত তিনজনের কিন্তু সেটাও জানে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে সমস্যা হবে দেখেন কোর্ট রায় দিছে সপ্রতিনিধিত্ব হয়ে রায় দিছে যে আপনার প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের প্রধান লোকসভার প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট মিলে নির্বাচন কমিশন তিনজন নিয়োগ দিবে এবং আমাদের দেশে পার্শ্ববর্তী দেশেই দেখেন নির্বাচনের কমিশনের তাদের তো আইনও নাই তাদের আমাদের মতো নির্বাচন কমিশনের জন্য এত কঠোর আইনও নাই এত লাখ বাদ এত লোকজনও নাই অথচ সেখানে সরকার সরকার সরকারি দল বিরোধী দল প্রশাসন সবাই মিলে চেষ্টা করে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বলছিলেন যে ইলেকশন কমিশনের কথা ইলেকশন কমিশনার তিনি নিজেই বলেছেন সংকট জানেন কিন্তু তিনি নিজেও আসলে সমাধান জানেন না আজিজ ভাই যে কথাগুলো বলেছেন যে বাউন্ন বছর পরে তো একটা আইন হলো নাইমা মারছে তো কানা মামা ভালো এই বাউন্ন বছর পর্যন্ত কোনো আইনই ছিল না এবং দুজন সামরিক শাসকও ছিল কত অর্ডিনেন্স জারি হলো কোনো অর্ডিনেন্স তো জারি করেও তো একটা আইন করতে পারলো না বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না সেই ধরনের আইন কিন্তু পার্লামেন্টে তৈরি হয়েছে জিয়র আমরের আমলে কিন্তু এই ধরনের আইন তৈরি হয় নাই তারা পকেট থেকে কিন্তু কমিশন গঠন করেছে এখন আজিজ ভাই যে কথাগুলো বললেন ভারতের রেফারেন্স দেওয়া যায় বাট ভারত হতে তো সবাই লাগবে ভারতে কিন্তু কোনো জেনারেল টেক ওভার পাওয়ার টেক ওভার করেনি কোনো জেনারেল কোনো প্রেসিডেন্টের পরিবারকে হত্যা করেনি এটাও আমাকে জানতে হবে আপনি উন্নত দেশগুলো যদি বলেন সেখানে কোনো জেনারেল পাওয়ার টেক ওভার করেনি কারণ সেই দেশের রেফারেন্স দেওয়া যায় কিন্তু আমার দেশের প্রেক্ষাপটে যা হয়ে গেছে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট একুশে আগস্ট তারপর এই যে খুনের রাজনীতি শুরু হলো 
এই খুনের রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে রাজনীতিতে আপনি যদি বলেন বিএনপির জন্ম হলো কিভাবে বিএনপির জন্মই হলো বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউর রহমান সঙ্গে ইনভলভ ছিল খুনি মুস্তাক তো ফার্স্ট পেজ সেকেন্ড পেজে পেজ ছিল জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমানও তো সায়মের কাছ থেকে পাওয়ার টেক ওভার করেছে টেক ওভার করে সে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র দখল করেছে দখলের মধ্য দিয়েই বিএনপির জন্ম হয়েছে কাজে বিএনপির মাঝে দখলই চিন্তা আছে এই জন্য বিএনপির মাঝে নির্বাচনী চিন্তা নাই আমার বিএনপি বলছে জনগণ তাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা আকাশ চুকবি তাহলে নির্বাচনকে তারা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না কেন ইতিহাস থেকে শিক্ষিত হবে কাজে বিএনপি আমার কথায় শুনবে না আর যেটা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি যতই কথা বলুক প্রধানমন্ত্রীর কথা বিএনপি জীবনেও খুশি হবে না যে বিএনপির জন্ম হয়েছে আমাদেরকে ঘায়েল করার জন্য কাজে আপনি নির্বাচনের প্রতি আমরা যাচ্ছি আর নির্বাচনী হচ্ছে এই যে বলছেন আপনার নির্বাচনের গন্তব্য পথ নির্বাচনের গন্তব্য নির্বাচন নিশ্চয়ই আমরাও নির্বাচন চাই নির্বাচনের গন্তব্য সন্ত্রাস নয় সহিংসতা নয় আব্দুল সালাম যে অভিযোগ আসলে করেছেন আহমদ হোসেন যে দখলদারিত্বের কথা বলেছেন সেই দখলদারিত্বের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে কি আপনারা আসলে একটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা ভাবছেন কিনা জানবো তবে তার আগে একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক বিরতি থেকে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন নির্বাচনের গন্তব্য কোথায় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা জনাব আব্দুল সালাম আপনার কাছে প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম যে দখলদারিত্বের অভিযোগ আসলে রাজনৈতিক নেতাদের কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে আছে সেই দখলদারিত্বের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে কি একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আদৌ বাংলাদেশের জনগণ পেতে পারে কিনা এটা আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করলেই পারে যদি আওয়ামী লীগ চায় তাহলে সেটা সম্ভব আর আওয়ামী লীগ যদি মনে করে যে দেখেন আওয়ামী লীগ যেটা বলে অর্থাৎ বিএনপি করলে সন্ত্রাস আর আওয়ামী লীগ যেগুলো করছে সেগুলো আন্দোলন এটা তো হবে না তাই না যেটা খারাপ সেটা সবার জন্যই খারাপ আজকে যদি পার্টিসিপেটের নির্বাচন আপনি করতে চান আজকে বিএনপি ঠিক আছে বল বিএনপি ক্ষমতায় আসবে কি আসবে না সেটারও পরের কথা আওয়ামী লীগ বলতেছে যে বিএনপির তো কোনো ই নাই এটা সেনাবাহিনী করছে সেনাবাহিনীর সেনা আজকে সেনাবাহিনীর যে এলাকা এটা কি বাংলাদেশের বাইরে নাকি আর তারপরে বিএনপির জন্ম হইল কেন আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার জন্যই তো জন্ম হয়েছে আওয়ামী লীগ যদি ব্যর্থ না হইতো স্বাধীনতার পরে বাহাত্তর যদি দে বাহাত্তরতে পঁচাত্তর যদি দেশ চালাইতে পারত এবং সেই সময় যে হত্যার রাজনীতি যদি না শুরু করত তাহলে তো পরবর্তী পর্যায়ে বিএনপি জন্মই হতো না তো সেইটাই এই জন্য নিজের অবস্থানটাও আমাকে বুঝতে হবে এখন এককভাবে যদি খালি আমি বলি যে বিএনপি এই ভুল করছে ওই ভুল করছে সেটা ঠিক ওটা তো ঠিক হবে না আমি আবার আমি আবার এটাও বলবো না যে বিএনপি সব সঠিক করছে ঠিক তেমনি হবে আওয়ামী লীগকেও স্বীকার করতে হবে এখন এখন একটা ইলেকশান নেওয়া যদি আজকে এমন অবস্থাটায় যাই যে কথাটা বারবার আমরা বলতেছি যে বর্তমান যে অবস্থাটা এটা শুধু বিএনপির জন্য না জনগণের জন্য দেশের জন্য একটা একটা ক্রান্তিকাল আমরা অতিক্রম করতেছি একটা ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস সারা পৃথিবীতে চলতেছে সেটা বাংলাদেশেও চলতেছে এবং বাংলাদেশে ইতিমধ্যে যেটা বললাম যে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে দেখেন আজকে বিদ্যুতের দাম বলেন বিদ্যুতের দাম প্রতি মাসে বাড়াচ্ছে আবার প্রধানমন্ত্রী বলতেছে যে এই সমস্ত পাইতে হইলে ন্যায্য মূল্য জনগণকে দিতে হবে অর্থাৎ জনগণের উপরে সব চাপ উল্টা তারা যে আজকে টাকাগুলো আনতেছে আজকে যে কুইক রেন্টাল কমিটি কোম্পানির নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা দিতেছে যে লোপাট হচ্ছে সেগুলোর কোনো হিসাব নাই আজকে ওগুলো যদি বন্ধ করে দেয় আজকে আদানির সাথে যে আদানির থেকে যে তারা বিদ্যুৎ কিনতেছে দেখা যায় যে ডাবল দামে সেটা কিনতেছে যে ডাবল দামের এইটা এইটা কেন জনগণ দিবে অর্থাৎ এই বিষয় এইগুলো তো জনগণের প্রতি যেহেতু তাদের তোয়াক্কা নাই আমরা জন আমরা নির্বাচনটা কেন সেটা চাচ্ছি অর্থাৎ যদি আজকে জবাবদিহি থাকে আজকে জবাবদিহি তো নাই আজকে গভর্নমেন্টের কোনো জবাবদিহিতা নাই আজকে কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো জবাবদিহিতা নাই আজকে আগুন লেগে পড়ল সেটার কোনো জবাবদিহিতা নাই দেশে এমন এমন একটা অবস্থা চলতেছে আজকে দেখেন অন এটা একটা একটা সেন্টিমেন্টাল প্রশ্ন হাইকোর্টে এটা এটা একটা শোকস করলো কিন্তু তারপর হাইকোর্ট বুঝলাম না আজকে আবার দেখলাম কেন এতে ফিরে আসলো হজের ব্যাপারে যে হজের ব্যাপারে যে টাকা ধরা হয়েছে এটা কোনোভাবেই বাংলাদেশের আজকে সাধারণ মানুষের পক্ষে হজে যাওয়া সম্ভব না সম্ভব না এটা হাইকোর্ট দেখলাম সুমোটো হয়ে তারা একটা শোকস করলো কিন্তু আজকে আবার দেখলাম এটা সরকারের উপর ছেড়ে দিছে তাহলে তো হইলো না সরকার তো এগুলো কোনোভাবেই দুর্নীতিবাদ দ্বারা তারা আজকে আবদ্ধ 
দুর্নীতি বাদরা লুটেরারা আজকে যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে আজকে তারা সেইভাবে নিয়ে যাচ্ছে আজকে এই যে টিকেটের কথা বলে এয়ারলাইন্সের টিকেট যদি আপনি নেন আপনি সেম হইতে দেবেন কলকাতা থেকে যদি একটা টিকেট আপনি দুবাই কাটেন দেবেন যে সেটার সাথে ঢাকা থেকে আপনি দুবাই যদি কাটেন তার সাথে অনেক ডিফারেন্স কেন আজকে যে কারণে ব্যবসাগুলো আমাদের চলে যাচ্ছে থাকবার কথা ছিল না দেখেন উনিশ বিশ বলা যাবে না সরকারে আমাদের দেশে সরকারে যা থাকে সরকার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব প্রধানত তাদের সেখানে বিরোধী দল বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারি দল একে অপরের প্রতিপক্ষ কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে শত্রু অর্থাৎ এক দল আর এক দলকে নির্মূল করতে চায় অর্থাৎ আমি যেটা আগেই বলেছি দেশে তো প্রকৃত গণতন্ত্র ফাংশন করছে না এখন বিশ্বের অনেক দেশে অপরাধী নাই কারাগার চলে যাচ্ছে আর আমাদের দেশে সমানে গ্রেপ্তার হয় বেনামি গ্রেপ্তার কেস নাই বোম বোম ফোটে নাই অথচ পুলিশ মামলা করছে গা বাসে আগুন লাগে নাই পুলিশ আগুন আগুন লাগছে প্রমাণ নাই কেস করে দিচ্ছে এবং আপনার আঠারোশো একষট্টি সালের আইনে পুলিশ চলে সেখানে বলাই আছে বৈধ কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ মানবে হ্যাঁ অথচ আমাদের দেশে পুলিশ কিন্তু সেই সব ধার ধারে না এই যে ধরেন সুপ্রিম কোর্টে যে রেফারেন্স আসলো আজকে যে পুলিশ গেল অনেকগুলো সাংবাদিক আহত হয়েছে হ্যাঁ তো সেখানে সাংবাদিক কেন পুলিশ বুটের নিচে ফেলে তাদেরকে মারবে বলেন সেখানে তো পুলিশ তো হাইকোর্টে তো পুলিশ আসে না পুলিশ তো চিফ জাস্টিসের অনুমোদন ছাড়া তো প্রাঙ্গণে পুলিশ আসার কথা না তো পুলিশ আনলো কে এটাও তো জানি না তো সুতরাং এই যে ব্যাপারগুলি এগুলো সব জায়গায় আসলে আমাদের অধপতন হয়ে গেছে এখন আহমদ ভাই আছেন শ্রদ্ধ ব্যক্তি সব জায়গায় সর্বাঙ্গে ঘা মালম লাগাবেন কোথায় সর্বদিকে নড়বড়ে হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলেও মানে না অনেক জায়গায় বাস্তবান হয় না কারণ ইয়ার এই কিছুদিন আগে এক সপ্তাহ আগে আপনার অর্থনীতিবিদ রেহমান সোহান বলছে যে বাজার মূল্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছে যে ব্যবসায়ীরা সরকারের অংশ হয়ে গেছে তো সুতরাং আমলারাও সরকারের অংশ হয়ে গেছে এখন সরকার ব্যবসায়ী আমলা সব একাকার হয়ে গেছে এটা নিয়ন্ত্রণ তো রাজনীতিবিদদের হাতে তো রাজনীতি নাই সাংবাদিক পুলিশের কাজ হচ্ছে আপনি যখন আমাকে মারতে আসবেন তো পুলিশ তো আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে আপনার উপর যদি কেউ আক্রমণ করে পুলিশ আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না এখন আপনি বিএনপি যখন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট অঙ্গনে গিয়ে আক্রমণ করেছে চারশো তো বহিরাগত সন্ত্রাসী আপনার সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে যে আক্রমণ করেছে আক্রমণ শুরু করেছে তখন পুলিশ কি সেখানে সেখানে সিকিউরিটি দেবে না আপনার বিচার বৈদ্যুতিক সিকিউরিটি দেবে না সেইটা করতে গিয়ে পুলিশের দায়িত্ব তার পালন করছে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কোনো সাংবাদিকের আহত হয়ে থাকে জুট হয়ে থাকে নিশ্চয়ই তা দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় ঘটে তবে বিএনপি যে কাজটা করলো যে ভ্যালট বাক্স নিয়ে আসবে ভ্যালট চুরি করতে যাস কেস ঘটনা করছে সেখানে এবার এটা তো হাসতে পারে সালাম ভাই বা রিয়ালিটি তাই এখন বিএনপি চারশো তো বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে কোর্টে গিয়ে চলে গেছে গিয়ে কোর্টে আক্রমণ শুরু করেছে তো সেই কোর্টে আক্রমণ করবে সন্ত্রাসীরা আর তখন পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখবে 
हाईकोर्ट महाउद्दीन खोन सबक एम पी से सरकार सरकार समय जो घटना घटे विमले घटे से दायी करते हैं जो घटे दाय तो तरह निश्चित स्वीकार कर ना करुक सरकार विपक्षे जाचालन व्यर्थ मगर मुल्लुक नागरिक ना भोटार ना अपने गायर जो एक निर्वाचन बार बार कर फिलबें अत सहज ना स्वाभाविक भाई आज के देश बोलें विदेशी कथा बोले क्यों विदेशी दाता गोष्ठी तो इन्हें अवश्य इन्भेस्टमेंट आरोप बोल आज के अपना जो टाक दीते हैं आज के प्रधानमंत्री बोलते से समस्त मान विद्युत क्या अपने टोटाल टाक जनगण के पे करते हैं तेल विद्युत सेक्टर जो लुट लुट हो आज के दाता गोष्ठी जो टाक दिए थे से जनगण जी शोध कर जनगणों प्रश्न तुलबे जो ना सरकार अधीन ये होते भद्रलोक मानुष्टिक निवाचन गंतव्य जाना चेषा कर साम्प्रति के अहमद हुसैन प्रश्न रेखे बरती गए संविधान अनुजाई जो बनपी निवाचने ना आसे तरह निर्वाचन अनुष्ठित होते क्योंकि से क्षेत्र से निवाचन गणतानिक किंबा ग्रहणजोग्य है आनी मन करें ना एक कथा सालाम भाई बोलें यत सहज ना मैं तरा निवाचन आसबें ना निवाचन करते देवें ना आप तक कि खाब चकलेट खाब आप दूध खाब दई खाब हमें बसे थकब जनगण बसे थको सन्स कर ले जब देवा कि जवाब देवा शांत बार्ता शुद्ध नो कि दिए सन्सी मोकबला कर अबाध निरपेक्ष सूष्ठ निवाचन मध्य दिए आबाद बांगलेश गणतंत्र एगिए जाए संविधान एगिए जाए संविधान के विच्छित हबना निरेष हबना चिन्हित 
তার সাথে আছে জামাত উগ্রবাদ সবকিছু আছে সেই জামাতকে একসময় আপনারাও সাথে নিয়েছিলেন জামাতের সাথে আমি নেই আর রং আইডিয়া ব্রট নো ওই যে গোপন সিগন্যাল ধরুন করছেন না দেন ইউ আর এ লিটল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাহায্য চাইছেন দেন ইউ আর এ লিটল কার্ড ইউ আর স্টুডেন্ট অফ 96 96 এ তো আপনাদের আপনাদের আপনারা জামাতের সাথেও কাজ করেছেন ইম্পসিবল তুমি হাউ ইউ ক্যান ইট আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাপোর্ট করছেন না জামাতের সেই দিক থেকে ইউ ডোন্ট নো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি আচ্ছা তখন আপনি ছিলেন ছাত্রী আপনি তো সব জানার কথা তো নয় আমার তো তো অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার তো তো অভিজ্ঞতা হয়নি না অভিজ্ঞতা জায়গাটি থেকে আমি বলছি না কিন্তু আসলে যে কোনো রাজনৈতিক দলই তো আসলে একটি সময় অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলকে তাদের সাথে নিতেই পারে শুনে জামাত কি নিয়ে যদি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হতেন 91 সনে না আমি সেটি বলিনি আমি বলেছি 96 এ আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে করেছি জি আমি সেটি বলেছি আমরা করেছি জামাত ওই ওই এতে তার এলাকায় করেছে আমি কি আমার ফোরামে নিয়েছি না আমি আমি যেটি করেছেন সেটা সেটা কথা বলে করছে বিএনপি করছে জামাতও করছে জি আবার জামাতে বলি জামাতে আমার নেই নেই জামাত তাদের সাথেই আছে কাজেই জামাতকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতি আমরা করি না জামাতিদের গাড়িতে পতাকা দেওয়ার জন্য জাতীয় পতাকা দেওয়ার জন্য রাজনীতি আমরা করি না জামাতের গাড়িতে পতাকা দেওয়ার জন্য 71 এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই দেশের মানুষ যুদ্ধ করে নাই জামাতিদের গাড়িতে পতাকা দেওয়ার জন্য 30 টক মানুষ জীবন দেয় নাই जामा मुक्तिजुद्ध प्रथम ये भोट जो सात ही मार्चर भाषण आपने जान से समय कि आसो पाकिस्तानी भोटे जीतसी हाथों क्षमता अर्पण करा अर्थात भोट तो आज के मुक्तिजुद्ध से भोट आज के बावन्न बचर पर भोटा छिन्त कर मुक्तिजुद्ध यो साम्य आज के कि आज के अर्थनीति देखें विशाल मान बैषम्य आज के कथाय चले ग एक दल मान एके बारे निम्न मध्यबित्त निम्नबित्त शेष हो जाए और दल यही करणाकालीन एट तो इतिहास जीवन अहमद भाई जो आपके बोलें आपनी जानबें ना क्या कारण इतिहास तो सबाई जाने सबाई जाने जो करणाकाले सारा पृथ्वी कि हलो बांगलेश अने के क्षति हलो क्योंकि बांग्लेश किस लोक आर विश्व धनी हो गल तो ये बैषम्यटा मुक्तिजुद्ध कथा जो बोलें मुक्तिजुद्ध समस्त किस के ब्लैंडार कर आवी लीग क्योंकि ता से मुक्तिजुद्ध के लिए मार्केटिंग कर शुद्म ता बार बार क्षमत थकते चाय क्योंकि वास्तव में तो से नाई वास्तव में तो से नाई आज के अर्थनीतर अवस्था कि आज के वनारा बोलें संविधान संविधान तो छो केयरटेकार वनारा से बद दी राजनैतिक मामला जो आवी लीग क्षमत आटोमेटिकली सजानो मामला धोलसी पता क्षमता 
ওনা যে খালি জামাতের বিরুদ্ধে বলতেছে সব ব্যান করতে পারছে বেগম খালেদা জিয়ারে পারলে फांसीতে তুলে দেয় তারেক রহমানের ধৈর্য আনলে ধৈর্য আইনে পারলে फांसीতে দিয়ে দেয় তাহলে জামাত এত কিছু নিকৃষ্ট অবশ্যই যদি মুক্তি যুদ্ধের সময় যার ভূমিকা খারাপ ছিল আমরাও সেটাকে ঘৃণা করি তাহলে সেই জামাতকে তারা ব্যান করে না কেন नुरुसलम राजा कार पत्रिका डाटा आस मानुष चाय मानुस मान बाजते चाय जिसपत दाम बढ़ाई रोज सामने रमजान छात्री चेस्ट कर अर्थात बनपी एवं बांगलेशी बोलो पारिवारिक भाव जो दलटी गड़े उठसे वो पारिवारिक शिकड़ जेखने दलटी से दाड़ी थको तो सूतरा ये षोलोटा बचर बनपी बिोधी दले आटार सत्य कथा बहु निर्तन निपीड़न केस मामला हमला गुम खून हो तो क्योंकि एक इनियन लेवल कर्मी और क्योंकि सराते पर सूतरा बार जो निवाचने ना जाने धारणा जे बोलते से जे आसले बनपिर को लोक ही क्योंकि सरबना आवी लीगो बिोधी दल तई हो सूतराज निवाचने ना आसले अमक के क्षतिग्रस्त हो अमक यहाँ देश के बाँचानर जो जति के बाँचानर जो गणतंत्र रक्षार जन्े अवश्य आलोचना कर निपेक्ष निवाचन परिसिति अर्थात लेवल प्लेइंग फिल्ड तैरी करते हैं अवश्य प्रशासन दिए जो निवाचन है ये हाईलि पलिटिसाइज सोसाइटी एखे खुजे बैर निरपेक्ष लोक दिए निवाचन करते हैं ग्रहणजोग्य निवाचन जो आक बार ना ये जति देश के साफार करते सर्वोपरि अनुपेटिया 
দশটা অস্ত্র মামলায় যে তার এক যা শাস্তি হল অনুপ চেটিয়া নিজে বলেছেন সেই দশটা অস্ত্রের ক্ষেত্রে তৎকালীন বিএনপি সরকার তাদেরকে প্যাক করেছে তাদেরকে সহযোগিতা করেছে এবং সেই কারণে অস্ত্র টাক দশ টাক অস্ত্র মামলায় তার এক জিয়ার শাস্তি হয়েছে এটা আইনের শাসন কি নয় বেগম জিয়া দুর্নীতি করেছেন কোর্ট শাস্তি দিয়েছে এটা কি আইনের শাসন নয় আইনের শাসন কাকে বলে তাহলে তো আইনের শাসনের প্রয়োজন নাই দুর্নীতি করবে দুর্নীতি বাজরা দরকার নাই শাস্তি দেওয়ার আমরা কি এটা করব একটা পথ কথা থাকতে পারে ঠিক আছে বিএনপি ক্ষমতা চলে যাক আমরা ঘরে বসে নিলাম এটা করব কি क्षमता निरपेक्ष कारण एक प्रधानमंत्री लाल टेलीफोन जो कर कथा राष्ट्र बहु बेपारे गो कटसे क्यों होता विश्लेषण चेष्टा कर सबकिन शीर्ष जरा सन्दरा राष्ट्र के फेले दी समस्या संविधान निरपेक्षण पा आगामी देशाम्प्रतिक दिखाई रही धन्यवाद सबा